ఈ బస్సు వస్తుందో వస్తుందో ఎండగా ఉంది ఏం బస్ ఒక్క ఐడియాతో స్టాక్ అంతా అమ్మి చేసావు చాలా థ్యాంక్స్ బస్ దాండే ఉండరా నా జాబు తప్పకుండా ఓకే బస్ కార్లో ఫైర్ రా మీ కార్ ఫైర్ అవుతుంది సార్ మీరు ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నారు రాయేస్తే ఆగుతారని నేనే వేశాను సార్ సారీ సార్ ఇది నా చెట్టు పెట్టి కార్ అయ్యా పెట్రోల్ ట్యాంక్ అంటుకుంటే పెద్ద ప్రమాదం జరిగింది బాబా నీ రూపంలో కాపాడలేదు ఓకే టేక్ దిస్ ప్లాన్ చెక్ వద్దు సార్ నాకు ఏదైనా జాబ్ ఇప్పించాడు సార్ వచ్చి రెండు కలుసుకో అట్టాగే సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ కంగ్రాట్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు అటెండ్ రండి ఎవరిచ్చారు ఆ జాబు ఎవరు ఓ ఆ కొత్త టెండరా అతను నాకు మొన్న యాక్సిడెంట్ కాకుండా పెద్ద గండం తప్పించాడమ్మా డాడీ వాడు శ్రీకాకుళంలో విగ్రహాల దొంగతనం చేశాడు జైలు కూడా వెళ్ళాడు ఆ సంగతి అతను చెప్పాడమ్మా నిర్దోషని వదిలేశారట నా ప్రాణం కాపాడాడు తన గురించి నిజాయితీగా నిజం చెప్పాడు అందుకే అతను ఉద్యోగం వచ్చానమ్మా వాడు పెద్ద సోమేరి డాడీ ఇంతకు ముందు అతను సోమేరి తన గురించి చెప్పాడమ్మా ఇక నుంచి కష్టపడదాం అనుకుంటున్నాను ఏదైనా జాబ్ ఇవ్వమన్నాడు బ్లాంక్ చెక్ తీసుకునేదమ్మా ఈ కాంపౌండ్ అంతా ఎలా ఉంది చాలా నీట్గా ఉంది ఆ బండరా ఎలా ఉంది నీ ఇలాగే ఉంది ఆ బండరాయిని పగలు కొట్టి అక్కడ పూల మొక్కల్ని పెంచాలి రెండు రోజులు టైం ఇస్తున్నాను ఆ బండరా ఇక్కడ ఉండకూడదు ఉంటే నువ్వుండవు అండర్స్టాండ్ తక్క వీడు మన రోహిణి మిరకల్స్ లో ఉండవలసిన వాడే ఆ బండరాయి పగల కొట్టి ఈ పూల కుండీలు పెట్టాడంటే వాడు గ్రేటే నీ పరీక్షలో గెలిచాడే నిజంగా వాడి గ్రేటే మనం పెట్టే కష్టాలన్నీ పడుతూ పారిపోకుండా ఉన్నాడు వాడి గ్రేట్నెస్ ఏంటో నేను తెలుస్తాను నువ్వు వెళ్ళి మోటార్ ఆఫ్ చేవే ఓకే నువ్వు వెళ్ళి లేడీస్ టాయిలెట్ లో వాటర్ లేదు వెళ్ళి తీసుకురమ్మని చెప్పు రండి రండి త్వరగా రండి పోసేయండి సోనా వెళ్ళిపోతుంది వస్తున్నాడే వదండి జాగ్రత్త జాగ్రత్త నీకు అలా బుద్ధిందా అతనితో బండ కొట్టడం ఏమిటి మోటార్ ఆఫ్ చేసి వాటర్ పైకి పోయించడం ఏమిటి అతను చేయి డిలా అయిపోయిందో నీకన్నా బ్రెయిన్ ఉండొద్దు 
వాళ్ళు ఏం చెప్తారు చెడు అన్నా వాళ్ళు తప్పేం లేదు సార్ బద్దకస్తుడికి పని ఎక్కువ అని మా ఊళ్ళో పెద్దోళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు పర్లేదు సార్ ఇంకా చూస్తారే అతనితో తప్పు చేయించాలండి మీరు తప్పు చేయకండి వెళ్ళండి గుడికెళ్ళి వచ్చాడాడి ఇదిగో ప్రసాద చూడమ్మా ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం గురుపవనం నాడు సాయిబాబా నాకు ఉంగరాన్ని అనుగ్రహించారు ఈ గురుపవనం నాడు నీకు శుభం జరగాలని ఇది నీకు నేరుస్తున్నాను ఇది నా ప్రాణం మీరు ఐ థింక్ మీ డాడీ నా గురించి చెప్పే ఉంటారే అవును డాడీ దగ్గరికి వెళ్తాను టూ మినిట్స్ ప్లీజ్ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం ఫోటోలో చూడగానే నా కళ్ళు ఫ్రీజ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా చూస్తుంది నా కొండి ఫ్రీజ్ అయింది మీ ఫీలింగ్స్ ఎప్పుడైనా నాకు ఫోన్లో చెప్పచ్చు డాడీని కలిసి వస్తాను బాయ్ బాయ్ బాగుంది కదయ్యా డ్రింక్ కొరికింది ఉంటుంది ఏమిటి మా అమ్మాయి అది వేసింది నేను సార్ నువ్వు వేసింది చాలా బాగుంది ఇది స్కాన్ చేసి పంపిస్తే చాలు వెరీ గుడ్ ఎలా వేసామయ్యా నేను నీలాటిస్తాను సార్ అది చూసి వేశాను స్కెచ్ దిద్దాను అంతే సార్ నీ స్ట్రోక్ లో ఒక షోక్ ఉందయ్యా పిఆర్టీ కంటిన్యూ చేయి మల్టీమీడియా కోర్స్ చేస్తే ఆరు నెలల్లో మంచి డిజైనర్ అవుతాం థ్యాంక్ యూ సార్ నీకు ఏ సపోర్ట్ కావాలన్నా నేను ఇస్తాను క్రియేటివిటీ చూపుతామయ్యా అట్టాకి సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఏంటి సోంబాబుని కార్లోకి లాక్కొని డోరేసుకుంది మన ఆఫీస్ లో మాని ఎదురుగొండ ఆఫీస్ లో చేరిన నలిని సోంబాబుని కార్లో ఎక్కించుకుందంటే నాకేదో డౌట్ గా ఉంది ఏంటి కార్ అలా ఉయ్యాలలా ఊగుతోంది ఉయ్యాలలా ఊగుతుంది అంటే లోపల ఏదో జరుగుతుంది మన ఆఫీస్ సీక్రెట్స్ ఏమైనా అక్కడ లీక్ అవుతున్నాయేమోనే పదండి తెలు నల్లి మా ఆఫీస్ సీక్రెట్స్ తెలుసుకోవడానికి ఇంతగా దిగజారుతావు అనుకోలేదు నా ఫ్రెండ్ కి ఫిట్స్ వచ్చాయి 
ఈ రోడ్ మీద ఎవరు కనబడితే ఇతన్ని హెల్ప్ అడిగాను ఇతను టైం కుచ్చి తాళాలు గుర్తి చేతిలో పెట్టి నా ఫ్రెండ్ ప్రాణాలు కాపాడాడు మీ బ్రెయిన్ ని డ్రైన్ లా చేసుకోకండి థాంక్ యూ వెరీ మచ్ సోమ్ బాబు ఇట్స్ ఓకే థాంక్ యూ సర్ ఆల్ రైట్ నమస్కారం నమస్తే కమ్ ఆన్ గెట్ ఇట్ నాకు పెద్దగా పర్సనాలిటీ లేకపోయినా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో అన్ని దేశాలని అదరగొట్టాను బిజినెస్ లో బిల్ గేట్స్ కి పాలిటిక్స్ లో జార్జ్ బుష్ కి పర్సనల్ కన్సల్టెంట్ ని ఈ రాబిన్ హుడ్ కి చైల్డ్ హుడ్ ఫ్రెండ్ ని నేను చెప్పేవి నాలుగే పాయింట్లు పైకి రావడం కోసం తాటి మట్టకు ఎదురు దేకక్కర్లేదు బాస్ కాల దగ్గర పాకక్కర్లేదు శ్రద్ధగా పని చేయండి బద్ధకం వదిలేయండి పని చేసుకుంటూ పోతే నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది నాలెడ్జ్ గుజ్జు మీ బుర్రలో ఉంటే గ్లోబ్ మీ జేబులో ఉంటుంది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కి రామాయణంలో ఒక క్యారెక్టర్ ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటే చాలు హీస్ గ్రేట్ ఎవరు సార్ అదేనయా అదేనయా మూత ఎర్రగా ఉంటుంది వెనకాల తోకుంటుంది చేతిలో గద ఉంటుంది అతను సుగ్రీవుడా కాదమ్మా అదే సీతను ఎదగడానికి సముద్రం దాటాడు లంకను కాల్చేశాడు అతను ఎవరు సార్ అదేనమ్మా నోట్లు ఆడుతోంది బయటకు రావట్లేదు నోట్లు ఆడుతూ బయటకు రానిది నాలుక అదే అది కాదురా అతను గుండెలు చిచ్చుకుంటే సీతారాముడు కనిపిస్తారు హనుమంతుడు సార్ కరెక్ట్ అయినా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో మెమరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ అది నీకు ఉంది ఆ హనుమంతుడు క్యారెక్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోండి మీరందరూ సక్సెస్ అవుతారు పని చేసేవాడికి ఆఫీస్ బేస్ దాంట్లో అందరినీ నడిపించేవాడు బాస్ ఆయన వల్ల వస్తుంది మీకు క్యాష్ ఆయన కొట్టకూడదు మీరు గ్యాస్ ఆఫీస్ కు వేసుకు రాకూడదు డోస్ వేసుకొస్తే లైఫ్ కి జాబ్ కి లాస్ మీరు నా మాటల్ని అనుకోకూడదు ట్రాష్ నేను చెప్పే దాంట్లో ఉంటుంది ఫ్లాష్ అది మీకు అర్థం కాకపోతే లేజీగా కూర్చుంటే అవుతాడు సూపర్ మ్యాన్ కామన్ మ్యాన్ పని చేసుకుంటూ పోతే లేమ్యాన్ కూడా స్పైడర్ మ్యాన్ అవుతాడు మనిషికి విలువ ఇచ్చేవాడు జెంటిల్ మ్యాన్ మనీకి విలువ ఇచ్చేవాడు మామూలు మ్యాన్ వాల్యూస్ లేని వాడు సెల్ఫిష్ మ్యాన్ సెల్ఫ్ కొట్టుకునేవాడు మెంటల్ మ్యాన్ నీ కాళ్ల మీద నువ్వు నిలబడితే అవుతావు హిమాన్ కాళ్ళ వేళ్ళా పడితే డాబర్ మ్యాన్ ఎప్పుడు నవ్వేవాడు యంగ్ మ్యాన్ ఏడుస్తూ మొహం పెట్టేవాడు ఓల్డ్ మ్యాన్ టైం సెన్స్ లేకపోతే అవుతాడు వాచ్ మ్యాన్ పని చేయని వాడే పూర్ మ్యాన్ రిస్క్ తీసుకున్నవాడే రిచ్ మ్యాన్ అర్థమైంది కదా లేడీస్ అండ్ జెంటిల్ మ్యాన్ ప్లీజ్ హుషారుగా ఉండాలంటే స్టాఫ్ వాళ్ళకి కావాలి రిలీ అందుకే బాస్ వీకెండ్స్ లో స్టాఫ్ రిలీఫ్ కోసం పిక్నిక్ లు ఎంటర్టైన్మెంట్ లు ఏర్పాటు చేయాలి రేపు సండే మనమంతా పిక్నిక్ వెళ్తున్నాం నా ఫ్రెండ్ నారీ కూడా గెస్ట్ గా వస్తున్నాడు కాక్టైల్ ఉందిరా ఇప్పుడు కొట్టాను చప్పట్లు రావు సార్ అమ్మాయి దగ్గర నేర్చుకోనా నా స్టాఫ్ చెడగొట్టుకురా అది సరే గాని నీ కాబోయే అల్లుని కూడా పిక్నిక్ పిలు కుర్రాన్ని స్కాన్ చేసి వాడి సైకాలజీ స్క్రీన్ చేసి లోపల మనిషిని కూపీలాగి సైన్ చేసి సర్టిఫికేట్ ఇస్తా